有心思在这里比试啊！你们经常挂在嘴边的那个人回来了。萧炎，猴就是厉害，这么快就练好了这么多药。是啊，而且比劲还这么好。最棒的，内院炼药第一人，那可不是说着玩的。好了，时间不早了，今天就给大家炼药到这里吧。走吧，小严，来打一架。打架？你确定？我可不想挨揍，想挨揍的另有其人。看看，嗯，另有其人。哎呦，文忠，就你一个，还有我林修雅。原来是二位长老。这两家伙啊，听说你回加马帝国很需要帮手，就放话了。你若能打败他们，他们就跟你去见识下云岚宗。那就先谢过二位长老了，先别忙着谢，打赢了我们再说。火药味渐浓啊，小野，要像朋友一样，狠狠的揍他们一段。朋友，还要揍一顿？你们这两家伙，其实我早就想狠狠的扁一顿了。只是以前没这个本事而已。哦，徒儿真要一人对战两名斗王长老啊！又能看当年强榜上最强三人交手了，还是一对二。徒儿要真赢了，那将在内院创造一个无法逾越的记录了。是啊。萧炎，这次可不要留手哦，我与柳晴也会全力以赴的。打败我们，我们就是你的帮手。十招之内。我就让你们乖乖的跟我回加马帝国。啊，十招，我就是认真的吗？是啊，他们这么厉害的，够狂妄的，那就来吧。很好。强者做朋友，就是这么刺激。第一招，眼见刚，哎。算第三招，太厉害了！再来，大力逼魂招。三千雷动修炼到此等地步，嗯，现在可以谢谢二位了吗？你别看啊，他们平时傲得很，其实像我一样，也把你当做值得一交的朋友。胡说，我可是一直把萧炎当朋友，傲得很的，是这家伙。
就会有成功的一天。啊啊、试了几百次，总算把爆炸波控制在两手之间了。继续。废物斗气，看看你有没有这个资格！五星斗宗实力的傀儡的确罕见，但还是保不住。交给你了，雷长老放心，这场大战结束前，这傀儡绝不会插手你们之间的战斗。
你有什么来路？束手就擒是你唯一的选择。放心，在韩家重获自由之前，我定奉陪到底。以韩家为邪，本非我风雷阁的作风，但三千雷动不容许出现在外人身上。今日之后，韩家。此事再无关系。
分身的实力，应该还只是斗灵界别。下一步，便要将风雷之力融入进去，并加以锻炼。当年修炼三千雷洞，虽然从雷云中吸收了一点风雷之力，但远远不够用来锤炼分身。笨蛋，谁说一定要用风雷之力了？那只不过是一种锤炼方式而已，用其他的能量依旧可行啊。比如你体内的异火，可比那风雷之力强更多了。尤其是那陨落心炎，你若是能够将它融入分身之内，日后即便遇到能克制灵魂的奇异能量，也丝毫不惧。如此一来，灵魂分身唯一的缺陷也弥补了。可这陨落心炎本就是灵魂克星，灵魂分身与其一接触，不是会直接被炼化掉吗？年轻人，世间之事大多都是富贵险中求，不拼一把又怎么会有收获呢？再说了，云落心炎已经被你彻底炼化，你什么时候见到它对你的灵魂造成反噬了？我认为可以试试。好，那就试试。心炎的温度，试试找到分身能够承受住的温度极限。分身的锤炼果然困难，想要大成，不知得等到猴年马月。你小子知足吧！以我对废天那分身的观察，想必他至少锤炼了五年以上。你短短两月就能与之相等，还不满足？算算时间，那天目山脉快开启了吧？想必那地方早就人山人海了。若是再不动身，你可就连汤都喝不上一口喽。
，这地图根本就不管用。雾气这么大，东南西北都分不清，哪找得到去天山血潭的路？阁下是否看够了？路过而已，阁下不用紧张。在下万剑阁唐英，瞧阁下有些面生，不知……他便是唐英，萧炎。萧炎，最近跟风雷阁闹得火热的那个萧炎，只是有点冲突而已，小打小闹。小打小闹。可引不出废天那等老怪物，看来这场血潭之争又多了一个劲敌啊！好了，现在不是聊天的时候，希望在天山台能再遇见阁下，到时或许有机会可以合作。天山台。嗯，不是说合作吗？你倒是告诉我天山台在哪儿啊！此地的能量如此浓郁，想必离天山血潭不远了。看来方向没错，抓紧时间追上前面那些家伙。